డాక్టర్ కేస్ యామలాదేవి నేను రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ కళాశాలలో డిగ్రీ తెలుగు అధ్యాపకురాలుగా పనిచేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోయే పాఠము మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితమైనటువంటి కథా సాహిత్యం నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది సాలివాహన విజయం అనే మీ పాఠ్యభాగాన్ని మీరు చదివే ఉంటారు సాలివాహన విజయంలోని విక్రమార్కుని వైదుష్యం అంటే విక్రమార్కుడి పేరు మీరు చాలా సందర్భాల్లో వినే ఉంటారు అసలు కథాకావ్యాలలోంచి కథాకావ్యాలు అంటే ఈ సాలివాహన విజయం అనే పాఠ్యభాగం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే కథాకావ్యాలు తెలుగు సాహిత్యంలో కథాకావ్యాలు అనే ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి అంశం నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైనటువంటి సాలివాహన విజయం సంస్కృత కథా సరిత్సాగరము విక్రమార్క చరిత్ర జక్కన రచించినటువంటి విక్రమార్క చరిత్ర నుంచి ఆధారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుందని విమర్శకుల అభిప్రాయం అయితే పూర్తిగా వాటి నుంచి కాకుండా అనువాదంలా కాకుండా అందులో కొన్ని అంశాలని జోడించుకుంటూ సమకాలీన అంశాలు చేర్చుకుంటూ రచించినట్టుగా రచయిత కవి కవి అయినటువంటి కొరవి గోపరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది కొరవి గోపరాజు పరి రచయిత పరిచయం చెప్తున్నాను ఈయన పదిహేనవ శతాబ్దికి చెందిన వారని ప్రముఖ ప్రముఖ విమర్శకుల అభిప్రాయము ఈయన తల్లిదండ్రులు కసవరాజు కామాంబిక ఈయన స్వస్థలం వేముగుళ్ళు వేముగళ్ళు మూలం సంస్కృత కథా సరిత్సాగరం విక్రమార్క చరిత్ర ఈయన ఈ సాలివాహన సారీ సింహాసన ద్వాత్రంసిక అనే గ్రంథం రచించారండి ఆ గ్రంథంలోనే ప్రస్తుత పాఠ్యభాగమైన సాలివాహన విజయం అనేది మీకు ఇవ్వడం జరిగింది దీనిని తిక్కనవలే ఆయన హరిహర్నాథునికి అంకితం చేయడం జరిగింది పాఠ్యభాగ సందర్భం మనకి పాఠ్యాన్ని పరిచయం చేసేటప్పుడు రెండు అంశాలను ప్రముఖంగా మనం చర్చించాలి ఏంటంటే అవి మొదటి పాఠ్య పాఠ్యభాగ సందర్భం అంటే ఏ సందర్భంలోంచి మనకి పాఠ్యభాగం ప్రారంభం అవుతుంది అనే విషయం ఒకటి పా రెండవది పాఠ్యంలో ఏమే అంశాలు మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనేది రెండు విషయాలు సో మనందరికీ పరిచయమైనటువంటి విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడు మీరు చిన్నతనం నుంచి చదువుతూనే ఉన్నారండి కథా సాహిత్యంలో విక్రమార్కుడు బేతాళ కథలు అవి చిక్కు ప్రశ్నలుగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనం చాలా సందర్భాల్లో విన్నాము ఆయన గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయితే దీని నేపథ్యం ఏంటంటే భోజరాజు అనే ఒక రాజు వారి రాజ్యంలో జరిగినటువంటి ఒక వింత సంఘటనని గమనించి అక్కడికి వెళ్ళి గమనించింది ఏంటంటే ఒక విప్రుడు తన తోటలు తన యొక్క పొలంలో అనేక ఆపరాలు అంటే ధాన్య పప్పు ధాన్యాలు వాటన్నిటినీ కూడా పొలంలో వేసి ఒక మంచు లాంటిది ఉంటే ఆ మంచు మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైతే వీరు వెళుతున్నారో ఆ దారి గుండా వాళ్ళందరినీ పిలిచి రండి కావలసినంత తీసుకుని వెళ్ళండి అని చె అందరినీ ఆహ్వానించేవాడు ఆ మంచు దిగిన తర్వాత అతను ఎందుకు ఇతరుల పొలాల మీద మీరు ఆసక్తిగా వచ్చేస్తున్నారు ఇతరుల ధనం మీద ఎందుకు అంత మీకు ఆపేక్ష ఉంది అని చెప్పేసి దూషించేవాడు మంచి మీద ఉన్నప్పుడు ఒక మాట మంచు దిగినప్పుడు ఒక మాట అనేది చా అంటూ దూషించడం గమనించినటువంటి వాళ్ళు ఆ విప్రుడికి ఏదో మతిస్థిమితం కానీ లేదా అసలు ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనే ఒక సంద సందేహాన్ని అందరూ వెలిపించుకుంటే ఆ మాట ఆ నోట ఈ నోట అది రాజుగారి వరకు చేరడం భోజరాజు అయినటువంటి ఆ రాజు ఆ విషయం ఏంటో కనుక్కుందామని అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మంచి మీద ఉన్నటువంటి ఆ విప్రుడు భోజరాజును ఆహ్వానించి మళ్ళీ ఇక్కడ మీ సేనలతో సహా మొత్తం అంతా కావాల్సినంత తీసుకోండి అని చెప్పడము తీరా తను దిగి మంచి దిగిన తర్వాత రాజులకు కూడా సామాన్య ప్రజల సంపద పట్ల ఆకాంక్ష కలిగితే ఎలా ఉంటుంది అని నిందించి చెప్పడంతో అది గమనించినటువంటి భోజరాజు భోజుడు ఓ ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో ఏదో మహిమ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ విప్రుడి దగ్గర ఆ పొలాన్ని కొని అక్కడ తవ్వించగా అక్కడ ముప్పై రెండు సాల బంజికలు కలిగినటువంటి ఒక సింహాసనం లభిస్తుంది ఆ సింహాసనం లభించిన తర్వాత దానికి అనేక పూజలు చేయించి దాన్ని అధిష్ఠించాలని భోజరాజు కోరుకున్నప్పుడు ఆ ముప్పై రెండు సాల బంజికలు అంటే బంగారపు బొమ్మలు అనమాట ఆ బంగారు బొమ్మలు ఆ రాజు ఒక మెట్టు ఎక్కుదాం అనుకునేసరికి ఒక ప్రశ్న వేసి అంటే ఈ సింహాసనము విక్రమార్కుడి ఉజ్జయిని ప ప్రాంతాన్ని ప్రపంచ పరిపాలించినటువంటి గొప్ప రాజైనటువంటి పరాక్రమవంతుడైనటువంటి విక్రమార్కుడిది ఈ ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలంటే అదే ఔదార్యము అదే దయ అదే విక్రమం కలిగిన వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని ఆ బొమ్మలు ముప్పై రెండు కథల రూపంలో ఆ భోజరాజుని పరీక్షించడము పరీక్షించిన తర్వాత అతడు కూడా భోజరాజు కూడా విక్రమార్కుడు అందరూ ఔదార్యం కలిగిన వాడని తెలుసుకున్న తర్వాత 
ఆ సింహాసనాన్ని అధి అధిష్ఠించే అవకాశాన్ని ఇవ్వడంతో మనకి ఈ సింహాసన ద్వాతించిక అనే పాఠము మూలకథ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సాలివాహన విజయంలోని కథ ఏంటంటే విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలించాడు అంటే ఉజ్జయినిని పరిపాలించినటువంటి పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ విద్యార్థులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు కథలు ఉంటాయండి అంటే మన కథాకావ్యాల్లో వచ్చేసరికి ఈ యొక్క లక్షణం ప్రత్యేకం అంటే ఏ కథకి ఆ కథ విడిబడి ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే పూర్వ కథల్లో పూర్వ పూర్వంలో ఉన్న కథలు రామాయణం కానీ మహాభారతంలోని కథల్లో మనం గమనిస్తే కనుక కథానాయకుడు ఒక్కడే అయ్యి ఉండి కథకు అనుగుణంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే అందులో వచ్చే కథలన్నీ కూడా కేవలము కథని ముందుకు నడిపించే నడిపించే విధంగా ఉంటాయి కానీ ఈ కథాకావ్యాలకు వచ్చేసరికి ఆ లక్షణం కాదని ఏ కథ ఆ కథ విడివడి ఒక ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ముందు చెప్పిన కథ భోజరాజు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి ముప్పై రెండు సాల బంజుకులు వేసినటువంటి కథల్లో మొదటి ఆశ్వాసంలో చెప్పబడినటువంటి కథని మనకి ఇప్పుడు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది ఇది మీకు అర్థమైంది కదండి విద్యార్థులు ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన సింహాసనం అధిష్ఠించడం అనేది కేవలము కథలో ఏం బో సింహాసన ద్వాత్రించిక కొరవి గోపరాజు రచించినటువంటి సింహాసన ద్వాత్రించికలో ఏ అంశం అయితే ఉందో అది నేను చెప్పాను ఇప్పుడు మనం సాలివాహన విజయం మీ పాఠ్యభాగంలో ఏదైతే అంశం ఉందో దాని గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు దానికి ముందు పూర్వార్థంలో ఏం జరిగింది అనే విషయం కూడా మనకు తెలుసుకోవాలి చ ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్నటువంటి చంద్రగుప్తుడు అనే మహారాజుకి భర్తృహరి అని ఒక భర్తృహరిని విక్రమార్కుడిని ఇద్దరు సంతానం సాధారణంగా ప్రథమ సంతానానికే రాజ్యాధికారం వస్తుంది కాబట్టి భర్తృహరి రాజ అయ్యి ఉజ్జయినిని పరిపాలిస్తున్న సమయంలో అతని యొక్క భార్య అయినటువంటి అనంగసేన యొక్క చెడు ప్రవర్తన వలన అతడు విరక్తి చెంది భౌతిక సుఖాల పట్ల విరక్తి చెందిన వాడై ఆ రాజ్యాన్ని విక్రమార్కుడికి తన సోదరుడు అయినటువంటి విక్రమార్కుడికి అప్పగించి అతడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోతాడు సో తన అన్నయ్య తన సోదరుడు రాజ్య అప్పగించినటువంటి రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలించినటువంటి విక్రమార్కుడు తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలతోటి మహాకాళుని గూర్చి ఒక గొప్ప తపస్సు చేస్తాడు మహాకాళుని గూర్చి గొప్ప తపస్సు చేసి ఏమని వరం కోరుకుంటాడంటే తనకి మృత్యు రాకుండా కోరుకోవాలని అనుకుంటాడు కానీ జాతీస హిద్రువు మరణం అన్నట్లు మృత్యు అన్నట్లు మరణం తప్పదు కాబట్టి అతను తెలివిగా ఒక వరం కోరుకున్నాడు అంటే ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల పుత్రికకు ఒక రోజు వయస్సు గల ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల పుత్రికకు జన్మించినటువంటి పుత్రుడి చేతిలోనే తనకి మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు మళ్ళీ గమనించాలని మీరు ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టినటువంటి పుత్రుడి చేతుల్లో మరణం కావాలని కోరుకుంటాడు కాలుడు ఇవ్వడంతో మరణం మరణము లేక మరణం లేకపోవడంతో మరణం లేకపోవడంతో సహజంగా మంచి లక్షణాలు సద్గుణవంతుడైనటువంటి విక్రమార్కుడు రాజ్యాన్ని చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తాడు అదేవిధంగా బేతాళుడు అనే ఒక గణాన్ని తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుని ప్ర ప్రపంచ మొత్తం తన రాజ్యాన్ని అంతటినీ చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఇది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకరోజు అతని దగ్గర నుంచి ఇంద్రు నుంచి ఆహ్వానం వస్తుంది ఇంద్రు నుంచి ఏమని ఆహ్వానం వచ్చింది అంటే విశ్వామిత్రుడు అనే రా విశ్వామిత్రుడు మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి అనండి మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆ గొప్ప తపస్సుని గమనించినటువంటి ఇంద్రుడు తన రాజ్య పదవికి కానీ తన యొక్క పదవికి ఏదైనా ఆటంకం కలుగుతుందేమో అన్న భయంతో రంభా ఊర్వశిల్ని పిలిపించి మీ ఇద్దరిలో ఎవరు వెళ్ళి అతని విశ్వామిత్రుడు చేసేటటువంటి తపస్సుని భంగం చేయగలుగుతారు అని అడగడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీ ఇద్దరిలో ఎవరి వల్ల వెళితే మీరు ఇక్కడ గమనించాలండి ఎవరి వల్ల వెళితే విశ్వామిత్రుడి తపస్సు భంగం కలుగుతుందో ఆ మీ ఆ వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి విశ్వామిత్రుడి తపస్సుని భంగం చేయండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అది విన్న రంభా ఊర్వశలు మీ ఇద్దరంలో మీ మీ ఇద్దరం కూడా మీ మీ ఎదురుకుంటా నృత్యం చేస్తాం మా ఇద్దరిలో ఎవరి వల్ల 
మీరు అనుకున్న పని జరుగుతుందో అలాంటి వాళ్ళని మీరే ఎంచి పంపించండి అని చెప్పేసి ఇంద్రునికి సమ అడ ఇంద్రుని కోరడంతో ఇంద్రుడు వారి ఇరువురి నాట్యాన్ని చూడడం జరుగుతుంది కానీ ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పగా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించారో తేల్చుకోలేక ఆ సభలో ఉన్నటువంటి మహర్షి గణాలందరినీ కూడా ఈ విషయాన్ని అడిగారు ఎవరి వల్ల ఈ పని అవుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సరస్వతీ పుత్రుడు అయినటువంటి నారదుడు భూలోకంలో విక్రమార్కుడు అనే ఒక మహారాజు ఉన్నాడు అతడు సర్వ కళల ఎందు కూడా ప్రవీణుడు అతన్ని పిలిస్తే అతను అతని వల్ల ఈ యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని చెప్పడంతో అప్పుడు ఇంద్రుడు ఆహ్వానం విక్ర విక్రమార్కుడికి ఆహ్వానానికి మాతల్ని పంపించి ఆహ్వానిస్తాడు ఆహ్వానం పంపించడంతో చాలా సంతోషించినటువంటి విక్రమార్కుడు దేవలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ రంభావోర్వసుల యొక్క నాట్యాన్ని గమనిస్తాడు గమనించి వారిద్దరిలో ఎవరు నృత్యం బాగా చేశారు అడిగినప్పుడు ఓర్వసి చాలా బాగా నృత్యం చేసింది అని చెప్తాడు అప్పుడు ఇంద్రుడికి సందేహం అవుతుంది సందేహం వస్తుంది ఎలాగా నువ్వు ఇద్దరు నాట్యంలో గొప్పతనాన్ని అంగీకరించావు అని అడిగినప్పుడు రంభా ఊర్వశులు ఇద్దరూ కూడా నాట్యంలో గొప్పవారే కానీ ఊర్వశి నాట్యశాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి విధి విధానాలకు అనుగుణంగా తన నాట్యాన్ని ప్రదర్శించింది కాబట్టి ఈమె వీరిద్దరిలో నృత్యము ఘనంగా చేసిందని చెప్పడంతో ఆ మాటను విన్న ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు సంతోషించి అతనికి కీర్తి సత్కారాలు ఇస్తూ బంగారు సింహాసనాన్ని ముప్పై రెండు సాల బంజికలు కలిగినటువంటి మణిమ మణిమయ సిద్ధులు కలిగించేటటువంటి సింహాసనాన్ని అందించి సత్కరించడం జరిగింది ఆ సింహాసనాన్ని తీసుకుని ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు చాలా యథేచ్ఛగా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి విక్రమార్కుడి రాజ్యంలో తను పూర్వజన్మంలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాలు కరువైన అన్నట్లు రాజ్యంలో అపసకనాలు మొదలైనాయి జ సారీ పట్టపు ఏనుగు మరణించడం అదేవిధంగా గుర్రపు గుర్రాలు అయినటువంటి రాజ్యంలో విశిష్ట జాతికి చెందినటువంటి గుర్రాలు ఏడవడము అదేవిధంగా జెండా కొన్న జెండా కొన్నటువంటి జ సారీ కోట మీద ఉండేటటువంటి జెండా పడిపోవడం లాంటి ఇలాంటి అపసకనాలన్నింటినీ గమనించినటువంటి విక్రమార్కుడు తన స్నేహితుడైన స్నేహితుడు మంత్రి అయినటువంటి బట్టిని పిలిపించి ఏమైంది రాజ్యంలో ఇలాంటి అపశకునాలు కలగడానికి కారణం ఏంటో నువ్వు చెప్పగలవా అని అడిగితే రాజా ఎప్పుడూ లేనిది ఇటువంటి అపశకునాలు ఎదురవుతున్నాయంటే బహుశా నీ యొక్క మృత్యు సమయం కానీ ఆసన్నమైందేమో నాకు సందేహం కలుగుతుంది అని అంటాడు అలా అన్నప్పుడు నీకు తెలియంది ఏముంది సంవత్సరం మీద ఒకరోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టడం బిడ్డ పుట్టడం ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది బట్టి అందువల్ల నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు అంటే ఒక ఒక సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయస్సు గల కన్యకు పుట్టడం అనేది ఇక్కడ మెలికి పెట్టడం జరిగింది అంటే కన్య అంటేనే వివాహం కానిది సంతానం కలగనిది అని అర్థం వస్తుంది కాబట్టి ఆమెకి బిడ్డ ఎలా పుడతారు పుట్టడం అసాధ్యం కాబట్టి నాకు మరణం అనేది అసాధ్యమని చెప్పడం జరుగుతుంది మరణం అసాధ్యమని చెప్పిన తర్వాత అయినా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి నువ్వు నీ ఇష్టమైన వేగుల చేత ఈ విషయాన్ని అయినా ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి నువ్వు నీ ఇష్టమైన వేగుల చేత ఈ విషయాన్ని ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైనా తిరిగి కనిపి కనిపెట్టు అని చెప్పడంతో విక్రమార్కుడికి అనుంగు స్నేహితుడైనటువంటి బేతాళును పిలిపించి ఆ పని అప్పజెప్పడం జరుగుతుంది బేతాళుడు ముల్లోకాలను బేతాళుడు ముల్లోకాలను తిరిగి విక్రమార్కుడికి ఒక విషయం చెప్తాడు రాజా ముల్లోకాలన్నింటినీ కూడా మీరు చెప్పిన పని మీద ముల్లోకాలన్నింటినీ కూడా నేను తిరిగి వచ్చాను కానీ ప్రతిష్టానపురంలో నాకు ఒక చోట ఒక చిన్న బిడ్డ చిన్న బిడ్డ ఎదురుగుంట ఆడుకుంటున్నటువంటి ఒక పిల్లవాణ్ణి ఒక బాలుడిని చూశాను ఆ బాలుడు ఎవరా అని ఆ కుమ్మరిని నేను అడగగా ఆ బాలుడు తన కుమార్తెకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు అని చెప్పింది అది ఎలా సాధ్యము బిడ్డ చిన్నదిగానే ఉంది పిల్లవాడు చిన్నవాడే అంటే అది ఏమో ఈ ఈ పాప నా కుమార్తె సంవత్సరం మీద ఒక రోజు వయసుగా ఉన్నప్పుడు నాగేంద్రుడు వచ్చి ఆమెని కలవడం ద్వారా ఆమెకి సంతానం కలిగింది ఈ అబ్బాయి పుట్టాడు ఈ ఈ దీని వెనక ఉన్న మరణం ఏంటో మీలాంటి వాళ్ళకే తెలియాలి అని చెప్పడంతో ఆ పుట్టినవాడు మన తన మరణానికి కారణమైన వాడు అని గమనించినటువంటి బ విక్రమార్కుడు వెంటనే తన యొక్క రాజ్యాన్ని బట్టికి అప్పగించి ఒక్కడే తను పోరాడానికి వెళతాడు వెళ్ళి అక్కడ సింహా 
అక్కడ శాలివాహనుడు అయితే ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఈ సంవత్సరం మీద ఒకరోజు వేసిన బిడ్డతో పుట్టినటువంటి పిల్లవాడికి శాలివాహనుడు అనే పేరుతోటి ప్రతిష్టానపురం నుంచి ఆ యుద్ధానికి పిల పిలుస్తాడు యుద్ధం చేతుల యుద్ధంలో ఎంత గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ కాలతో ప్రతిష్టానపురం నుంచి ఆ యుద్ధానికి పిల పిలుస్తాడు యుద్ధం చేతుల యుద్ధంలో ఎంత గట్టిగా పోరాడినప్పటికీ కాలం కలిసి రానప్పుడు మృత్యువుకి అంగీకరించవలసిందే విక్రమార్కుడు కూడా శాలివాహనుడు లాంటి ఒక చిన్న పిల్లవాడి చేతులు ఎటువంటి కేవలము కర్ర అంటే శాలివాహనుడి చేతిలో ఉన్నది ఒక కర్ర మాత్రమే దుడ్డు కర్ర అతని చే అతి శిరస్సు మీద కొట్టడంతో విక్రమార్కుడు మరణించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కథా విశేషం ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన ప్రధమైన ప్రధానమైన అంశం విక్రమార్కుని వైదుష్యము అంటే విక్రమార్కుడు ఈ గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఏదైనా ఒక పాఠాన్ని మనం తె గమనించినప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు దానివల్ల ఎంతో కొంత కొత్త విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం విక్రమార్కుడు ద్వారా తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అంటే సర్వకళ్ళయందు అక్కడ ఉన్న మహర్షి దేవగణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళే కానీ చిన్న చిన్న సూక్ష్మమైన విషయాల పట్ల దృష్టి కేంద్రీకరించకపోవడం వల్ల రంభా ఉరవసుల్లో ఎవరు నృత్యము చేస్తారు అనే విషయం చోట గమనించకపోవడము అది గమనించగలిగినటువంటి వారు కేవలము విక్రమార్కుడే అవుతున్నారని ప్రపంచ ముల్లో కాలు తిరిగేటటువంటి గొప్పవాడైనటువంటి నారదు చేత కీర్తింపబడడం నారదు చేత కీర్తింపబడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము అందుకే ఆయన నారదుడు చెప్తూ విక్రమార్కు గురించి అర్కుని మూర్తి సర్వ కళల ఎందు ప్రవీణుడు సంగర స్థలిం కర్కస రాజలోక లయకాలుడు దాన వినోది పాప సంపర్క విధూరుడు ఆర్త పరిపాలనా శీలన సాలి విక్రమోదర్కుడు విక్రమార్కుడిట కాతని పిల్వగన్ పంపు నావుడు అని ఒక పద్యాన్ని మనకి కొరవి గోపరాజు గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే అర్కుని మూర్తి అంటే సూర్యుడితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు సర్వకళల ఎందు ప్రవీణుడు అంటే సర్వకళలు నేర్చడం ఒక ఎత్తు అయితే వాటి ఎందు ప్రావీణ్యత సంపాదించడం మాత్రము కొంతమంది మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి పని అది అటువంటి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాడు విక్రమార్కుడు అదేవిధంగా సంగర స్థలం యుద్ధ భూమిలో కర్కస లా రాజలోక లయకాలుడు అంటే యుద్ధ భూమికి వచ్చేసరికి తమ యొక్క పరాక్రమంతో కఠినమైనటువంటి రాజుల్ని నశింపచేసేటటువంటి పరాక్రమవంతుడు అని చెప్పడంతో పాటు దాన వినోది రాజు కొండవలసిన లక్షణము దానాన్ని చేయడం అది కూడా ఎలాగా దానం చెయ్యాలి కాబట్టి చేయాలన్న దానం చేయటం ఎందు వినోదము కలిగినటువంటి వాడు అంటే నిత్యము దాని ఎందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు పాప సంపర్క విధూరుడు పాపములు చేసే ఎందు పాపములకు దూరంగా ఉండేటటువంటి వాడు ఆర్త పరిపాలన శీ శీలన శాలి అంటే తనని ఎవరైతే కోరి వస్తారో రక్షించమని వారికి నిరంతరము సేవలు అందించేటందుకు ఎప్పుడు చెయ్యాలనే గుణము కలిగినటువంటి వాడు విక్రమోదర్కుడు అంటే పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి విక్రమార్కుణ్ణి నీవు తీసుకురమ్మా తీసుకుని రప్పించు అని చెప్పడంతో మనం విక్రమార్కుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గమనించవచ్చు అంటే మార్కుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గమనించవచ్చు అంటే ఒక రాజుకి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ప్రోధి చేసుకుని ఉన్నటువంటి వాడు విక్రమార్కుడు అందుకే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి ఆహ్వానం పొందగలిగినటువంటి వాడు నృత్యాన్ని ఇక్కడ ఇద్దరిలో నృత్యాన్ని గమనించడం మనం చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు రంభా ఉరవసుల నృత్య ఘనత వాళ్ళిద్దరిలో నాట్యమున చూడండి నావుడు అతడు ఇద్దరు నాట్యమున సరివత్తురి ఇద్దరు నాట్యంలో సమానమే కానీ శాస్త్రావగత ప్రసంగముల సాంగముగా ఇది ఆడే కాని అంటే శాస్త్రము నాట్య శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి అంశాలకు అనుగుణంగా అది నాట్యాభినయం ప్రదర్శించిందని ఈ విషయంతోనే ఊర్వశి నాకు ఎక్కువగా కనిపించిందని చెప్పడం అనేది విక్రమార్కుడి యొక్క నైపుణ్యానికి మనం ఘన నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు ఈ ఇంకా యుద్ధానికి వెళ్ళవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు విక్రమార్కుడు ఏ విధంగా సాహసం చేశాడు అని చెప్పని విని అంటే ఇతడు చెప్పాడు ఏమని ఇలాగా నీకు మృత్యు ఆసన్నమైంది ఆ బిడ్డ పుట్టాడు అని చెప్పేటప్పుడు సువ్యక్తంబుగా ఆత్మనాశనం మూలంబని నిశ్చయించుకుని ఆశ్చర్యంబుగా అంటే తనకి నాశనం వచ్చిందే అని తెలుసుకున్నాడు ఆశ్చర్యముగా తొల్లి చేసిన కార్యములు తోడు వేడక అంటే తాను ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి పుణ్యాలు నన్ను వెంటాడతాయిలే అన్న ధైర్యము అది తోడు తెచ్చుకోలేదు అదేవిధంగా ఇంకా చెడు కలుగుతుంది అన్న బాధతోనూ కాకుండా తాను తన తక్షణ కర్తవ్యంగా అంటే ఒక ఆపద కలిగినప్పుడు తనకి మృత్యు ఆసన్నమవుతుందని తెలిసినప్పటికీ కూడా బాధపడకుండాను అదేవిధంగా వైరాగ్యం చెందకుండా ఏం చేసంటే రాజ్యాన్ని తనని పరిరక్షించుకోవాలని రాజ్యం యొక్క బాధ్యతని బట్టికి అప్పగించి 
बट्टी की अगर तुम्हे राज शालीवाहन संहरीदा की वेल्ड विक्रमारक साहस का मन चपच्छ यह विधा पाठ नीचे मन विक्रमारक सूक्ष्म बुद्धि अदे विधा ये समस्या वा एगेट साहसा मन ने इपड़ी चपेबो पाठ पेर वामन अवतार वर्णन नैपुण्यम वामन एवर अटे वामन एवर अने प्रश्न मी अंदर की चला अंदर चाल मंदे उ मन एदना मूड काव्य पेर् मूड गोप ग्रंथाल पेर् चपमानी खचिता मूड मुग् मुग् मूड ग्रंथाल पेर् चतर अभी रायण महाभारत भागवता असल भागवतमेंटे भागवतमेंटे भागवत चरत्र भगवंत की चंदन भक्त या चरत्रेपेदे भागवतम आ भागवत पंचम अवतार वामन अटे विष्णुमूर्ति अवत विष्णुमूर्ति सृष्टि स्थित लयकार ब्रह्म विष्णु शिव शिवमूर्त रेडव अटे सर्वसृष्टि नड़प्चेट विष्णुमूर्ति चम रूप में बलिचक्र राक्षसराज बलिचक्रवर्ती या याचने जीसनी भागवत कथ ने अड़ सुख महर्षि परीक्षि महाराज अड़ता एंत गोपवाड़ो राक्षसराज बलिचक्रवर्ती याचिवल परस्थित एनकोचिंदी अड़गड़ तो मन की वामन अवतार अने स्कंदम मोदल दी कवि साहित्य प्रख्यात प्रत्येक वो बमेर पोतन एनक प्रत्येक वो अंत आ कल में आस्था साहित्यम अटे राजु आध्र्य में कवल राज परपाल कवल वारी आस्था में उड़ेवार पोतन मतम राजा व्यतिरेक कवि अदे विधा राज तन ओक जीवता गड़पा की बाल रसाल साल नवपल्लव कोमल काव्य कन्या कन्या गूड़ल की पड़पूड़ भुज कटे अ सत्कल हालुकलैननेमी अश्न वो अंटे तुम एंत अंदा रचंट काव्यमने कन्या गूड़ राजुन गूड़ल की अंत विलास जीवित गड़पेट वे आ पड़पूड़ भुज कटे सत्कल कवल वो पोलम पलू अं रईत व्यवसाय से तपेमी लेनी राजा धिखरी गोप कवि ईन पदहेनो शताबी की चंदनवा श्रीनाथुड़ श्रीनाथुड़ की समकालीकू उ समकालीकते श्रीनाथुड़ की बमेर पोतने की मध्य बांधव्य बंधुत्व उ मन की विशेष उ चारीक मन के आधार 
పోతన తల్లిదండ్రులు కేశన లక్కమాంబ అతని స్థలం అతని స్వస్థలము బమ్మెర పోతన అని కాబట్టి బమ్మెర అనే గ్రామం ఓరుగల్లులో ఇప్పటికీ ఉంది అదే అని కొంతమంది విమర్శకుల అభిప్రాయం అయితే అలా కాదు కడప జిల్లాలను ఒంటిమిట్ట అని ఇంకొంతమంది రచయితల విమర్శకుల యొక్క అభిప్రాయము ఇవి ఈయన వీరభద్ర విజయం భోగిని దండకము నారాయణ శతకం వంటి కావ్యాలను ఇతర కావ్యాలు రచించారు ఈయన మహాభాగవతంతో పాటు ఇతర రచనలు కూడా చేసినట్టుగా మనకి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి ఈయన యొక్క బిరుదు సహజ పాండిత్యుడు పాట్య భాగ నేపథ్యము అంటే ఒక కథ ప్రారంభంలో దాని వెనకాతలో ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి ఆ విషయాన్ని నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సము దేవతలు రాక్షసులు ఇద్దరు కూడా క్షీరసాగర మదనం చేసి అమృతం కోసం క్షీరసాగర మదనం చేశారు తీరా అమృతం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని దేవతలు మాత్రమే గ్రహించి రాక్షసులు తీస్ రాక్షసులకు ఇవ్వకపోవడంతో ఆగ్రహించినటువంటి రాక్షసులు బలిచక్ర రాక్షస రాజైనటువంటి బలిచక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలో బలిచక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలో ఇంద్రునిపై యుద్ధానికి వెళతారు కానీ అమృతం సేవించినటువంటి శక్తితో బలిచక్రవర్తి ఇంద్రుని చేతిలో ఓడిపోవడం జరుగుతుంది ఓడిపోయినటువంటి బలిచక్రవర్తి నిరుత్సాహపడినప్పటికీ విచారం పొందక అతని రాక్షస గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను దేవతలను గెలవాలనుకుంటున్నాను దానికి తగ్గట్టుగా నాకు ఏదైనా వరాన్ని ప్రసాదించండి ఏం చేస్తే దేవతలు నేను దేవతల యొక్క శక్తిని హరింపచేయగలను అని అడిగినప్పుడు శుక్రాచార్యుడు విశ్వజిత్ యాగం చేయిస్తాడు విశ్వాన్ని జయించేటటువంటి ఒక యాగాన్ని చేయిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఆ యాగం చేశాడో అతనికి సర్వశక్తులు వనగూడి దేవతల నుంచి దేవతల దేవతలను దేవలోకం నుంచి బహిష్కరించడం అనేది జరుగుతుంది బహిష్కరించినటువంటి దేవతలు రాజ్యం లేక అనేక కష్ట నష్టాలు పడుతూ ఉంటారు అలాంటి కష్ట నష్టాలు పడుతున్నప్పుడు దేవతలు తెల్లైనటువంటి అతిథి తనకి తన పుత్రులు రాజ్యాధికారము లేకపోవడము ఏ కష్టాలు పడడంతో బాధపడి తన భర్త అయినటువంటి కశ్యపుడికి విషయం చెప్తుంది ఏమైనా మన బిడ్డలు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడడం నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది వారికి ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ విముక్తి కలుగుతుంది అని అడగడంతో అతడు కశ్యప మహారాజు ఒక విషయం చెప్తాడు ఈ లోకంలో ఎదురైనటువంటి ఏ సమస్యనైనటువంటి ఎటువంటి ఇబ్బందినైనా తొలగించేటటువంటి శక్తి కేవలము పన్నెండు రోజులు ఆ పయోభక్షణ వ్రతం చేసి విష్ణుమూర్తి యొక్క సాక్షాత్కారం పొందుతుంది సాక్షాత్కరించినటువంటి విష్ణుమూర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమనగా తన యొక్క బిడ్డల కష్టాన్ని చెప్పి వారి యొక్క కష్టాన్ని తొలగించమని కోరు కోరుతుంది అది విన్న విష్ణుమూర్తి దేవ రాక్షస అంటే వరాలతోటి గెలుపొందినటువంటి రాక్షస రాజైన బలిచక్రవర్తిని అదేవిధంగా బలిచక్రవర్తి దానకర్ణుడిగా చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడండి సో దాన చ దాన చక్రవర్తి అయినటువంటి ఆ బలిచక్రవర్తిని మనం శక్తితో కాకుండా యుక్తితో మాత్రమే గెలుపొందగలము అని నేను నీ బిడ్డగా జన్మించి నీ బిడ్డల యొక్క కష్టాన్ని నేను తొలగిస్తాను అని ఆమెకి వాగ్దానం మాట ఇస్తాడు మాట ఇచ్చిన కొంతకాలానికి ఈమె గర్భవతి అయి శంకు చక్రాదులతో కూడినటువంటి విష్ణుమూర్తికి జన్మనిస్తుంది అనతి కాలం అనతి కాలంలోనే ఆ విష్ణుమూర్తి పెరిగి పెరిగి పెరిగితే కశ్యప మహారాజు అతనికి ఉపనయనం చేస్తాడు ఉపనయనం చేసి బలి చక్రవర్తి దాన ధర్మాలకి చాలా గొప్పవాడుగా మనం విన్నాం కాబట్టి యజ్ఞశాలకు వెళ్ళి బలి చక్ర బలి చక్రవర్తి దాన ధర్మాలకి చాలా గొప్పవాడుగా మనం విన్నాం కాబట్టి యజ్ఞశాలకు వెళ్ళి బలి చక్రవర్తిని దానం అడగడం ద్వారా సమస్యకు మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడం అనేది వామనుడు చేయడం జరిగింది క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు జరిగిన సందర్భాలు చెప్తున్నానండి ఆ అతిథి విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించడము ఒక వటుడి రూపంలో చిన్న బాల వటుడి రూపంలో అతడు యజ్ఞశాలకు వెళ్ళడం అనేది జరగడంతో మనకి పాఠం స్టార్ట్ అవుతుంది తీరా వెళ్ళాడు అతన్ని కీర్తించాడు మూడ అడగ కీర్తించాడు కీర్తించిన తర్వాత చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ వామన్ను చూసి సంతసించినటువంటి బలి చక్రవర్తి ఏం కావాలో వరం కోరుకోమని అడుగుతాడు నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు కేవలము మూడు అడుగుల నేలని మాత్రమే నాకు దానంగా ఇవ్వమని అడుగుతాడు కేవలము నేను చాలా గొప్ప చక్రవర్తిని నాకు మూడు అడుగుల నేలని ఇవ్వడం చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఏదైనా కావాలేమో కోరుకోని అడిగితే ఆ 
ఆస అనే తాడుకి అంతం అనేది ఉండదని నాకు మూడు అడుగుల నేల ఇస్తే అది ముల్లోకాలుగా నేను భావిస్తాను నాకు ఆ మూడు అడుగుల నేల చాలు అనడంతో సరే ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తాడు మాట ఇచ్చిన తర్వాత శుక్రాచార్యుడు తన రాజైనటువంటి తన రాక్షస రాజైన రాక్షసులకి రా గురువైనటువంటి శుక్రాచార్యుడు ఆ వచ్చిన వాడు విష్ణుమూర్తి అని గ్రహించి నీవు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అతనికి రా నువ్వు ఇస్తానన్న వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ చెప్పడంతో అప్పుడు అన్న మాటలు ఇక్కడ మనం గమనించాలి వచ్చాడు ఎవరు బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి శుక్రాచార్యుడు వచ్చి ఒక మాట అడుగుతున్నాడు నీవు నీ కులమున్ రాజ్యమున్ తేజమున్ నిలుపుము ఈ కుబ్జుండు విశ్వంబరుడు అలతింపోడు త్రివిక్రమ త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడే నిండు బ్రహ్మాండమున్ కలడే మానపునకండు నా పలుకుల ఆకర్ణింపు కర్ణంబులన్ వలదీ దానము గీనమున్ బనపుమా వర్ణిన్ వదాన్యోత్తమా అని అన్నాడు వదాన్యోత్తమా అని బలిచక్రవర్తికి సంబోధన వేసి నీ యొక్క కులాన్ని రాజ్యాన్ని తేజస్సుని నిలుపుకో అని ఈ కుబ్జుండు అంటే ఈ పొట్టివాడు అంటే ఈ కుబ్జుడు అంటే చిన్నవాడు అని అర్థం అండి ఈ చిన్నవాడు అంటే మనం చూడడానికి చాలా చిన్నగా కనబడుతున్నటువంటి ఇతడు విశ్వంబరుడు విశ్వాన్నంతటినీ కూడా నిండిపోయేటటువంటి వాడు అలతింపోడు చిన్నపాటి ప్రయత్నానికి నువ్వు పంపించేస్తే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు త్రివిక్రమ స్ఫురణై వాడై నిండు బ్రహ్మాండమున్ మూడు మూడు లోకాలని మూడు అడుగులతో కొలిచేటటువంటి కొలిచేటటువంటి శక్ రూపాన్ని పొంది బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోతాడు కలడే మాన్పుడకండు ఇతన్ని వారించేవారు ఎవరూ లేరు అని ఆ వచ్చినటువంటి వామనుడు యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ నా పలుకుల ఆకర్ణింపు కన్నంబులను నేను చెప్పే మాటల్ని ఒక్కసారి గమనించు నువ్వు ఎందుకంటే నీవు ఒక్కసారి దానం ఇచ్చానని చెప్పావు కానీ ఆ దానం నువ్వు ఇవ్వడం వల్ల నీ కులము రాజ్యము తేజ మొత్తం అంతా నశించిపోతుంది అందువల్ల ఈ వలది దానము గేనము ఈ దానాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టు వచ్చినటువంటి ఆ బ్రా వర్ణిన్ బ్రాహ్మణుణ్ణి నువ్వు పంపించేయి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే అప్పుడు సరే ఆ మాటలు విన్నటువంటి బలి చక్రవర్తి గురువుగారి మాటకి మీరు చెప్పింది నిజమే కానీ నేను ఆ మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగిపోయింది ఇంతకుముందే నేను మాట ఇచ్చాను మాట ఇవ్వకముందు అయితే ఆలోచించేవాడినేమో కానీ మాట ఇచ్చేశాను కాబట్టి ఇక మీదట ఆలోచించేలేదు ఆలోచించే పని లేదు ఎట్టి పరిస్థితులు ఏదైనా నేను దానం ఇచ్చే తీరతాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది రాజ్యాన్ని పరిరక్షించుకో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ప్రాణవిత్తమాన భంగమందు స్త్రీల ఎందు గోకుల స్త్రీల ఎందు బ్రాహ్మణులందు మనం అబద్ధం చెప్పినా తప్పు లేదు అని చెప్పి సరే చె మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అయినప్పటికీ కూడా ఏది ఏమైనా సరే నేను ఇచ్చిన మాటను తప్పను నేను అతనికి వాగ్దానం చేసినట్టుగా ఆయన కోరినటువంటి మూడు అడుగుల నేలని నేను ఇస్తాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ ఇస్తానని చెప్పి దానం చేసిన తర్వాత మనకి విష్ణుమూర్తి ఆ దానాన్ని స్వీకరించడానికి తాను పొందినటువంటి దివ్య స్వరూపంతో మనకి పాఠ్యభాగము పూర్తవుతుంది ఇందులో మన ప్రధాన అంశమైనటువంటి వర్ణన నైపుణ్యము వర్ణనలు అసలు వర్ణనలు ఎందుకు చేస్తారు కవులు అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చదివే పాఠకులకి బాగా జ్ఞప్తిగా ఉండాలి అదేవిధంగా రసోల్లాసం కలిగించాలి అంటే చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒక రసానందం కలిగించడం అనేది వర్ణనల ప్రధాన ఒక ప్రథమ లక్షణంగా మనం చెప్పవచ్చు అందుకని ఆయన వద్ద వద్దని వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా శుక్రాచార్యుడు ఎంత వారిస్తున్నప్పటికీ కూడా అతడు శ్రీ విష్ణుమూర్తికి వామనుడికి దానం చేస్తాను అని చెప్తూ అతని యొక్క చేయి గొప్పతనాన్ని చేయి గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాడు అంటే నేను దానం ఇస్తున్నాను ఆ దానం పొందేటటువంటి చేయి ఇటువంటిది అని చెప్తూ ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఆ చెయ్యి ఎటువంటిదంట ఆది శ్రీ సతి కొప్పుపై తనువుపై అంశోత్తరంబుపై పాదాబ్జంబులపై కపో తటి కపోల తటిపై పాలిండ్లపై నూతన మర్యాదం చెందు కరంబు క్రిందగుట మీదై నా కరంబుంట మేల్గాదే రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే కాయంబు నాపాయమే అన్నాను అంటే నేను దానం ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి నిజంగా చాలా గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాడైనటువంటి అతని యొక్క చేయి ఎటువంటి దయ అంటే అని చెప్పేటప్పుడు కవి వాడినటువంటి ప్రయోగాలు వర్ణనలు మనం ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే శ్రీ శ్రుతికారుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి యొక్క చేయి ఎంత గొప్పది అంటే ఆ సర్వసృష్టిలో సంపదకి మూల కారణం అంటే లక్ష్మీదేవిని స్పృశించేటటువంటి చేయి స్పృశించడం అంటే తాకడం అనమాట 
ఆమెను తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి ఆదిన్ శ్రీ సతి కొప్పుపై మొదట ఆ చెయ్యి లక్ష్మీదేవి యొక్క కొప్పుపై అంటే శిరోజాలని అదేవిధంగా తనువుపై శరీరాన్ని అంశోత్తరముపై అంటే పైటని పాదాబ్జములపై పాదములను కపోలతపై చెక్కిళ్ళను చెక్కిళ్ళను తాకేట తాకి నూతన మర్యాదం చెందు అంటే ఆ లక్ష్మీదేవి సంపదకు నిలమైనటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవిని తాకి ఒక గొప్ప మర్యాదను పొందినటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగుట అంటే క్రిందగా అంటే దానం చేసేటప్పుడు దానం చేసేవారి చెయ్యి పైన ఉంటుంది స్వీకరించేవాడి చెయ్యి కింద ఉంటుంది అంటే అంత అంటే ఈ సృష్టిని అంతటిని నడిపించేటటువంటి లక్ష్మీదేవిని తాకేటటువంటి ఆ చెయ్యి క్రిందగా ఉండడము మీద నాకరం ఉంటే మేలు కాదు ఇంకెంతకు మించినటువంటి మేలు ఇంకేం దొరుకుతుంది ఈ రాజ్యము గీజ్యము ఇది రాజ్యము ఇంకా శాశ్వతం కాదు శరీరము అసలే శాశ్వతము కాదు అంటే సంపదలు ఎంతోమంది రాజులు వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని ఎవరూ తీసుకుపోలేదు అందుకే అక్కడ శిబి చక్రవర్తిని కూడా మనకి ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది ఎంతోమంది రాజులు పరిపాలించారు మనల్ని కానీ ఎవరూ లేరు శిబి లాంటి ప్రముఖులను మాత్రమే మనం ప్రస్తావించుకోవడం కారణమని శిబిని ప్రస్తావించినప్పటికీ లేదా ఈ శరీరం శాశ్వతం కాదు అని చెప్తూ నేను ఆ మహావిష్ణువుకి ఆ వామనుడికి దానం చేస్తానని చెప్పడము జరుగుతుంది తర్వాత దానం ఇవ్వడం జరిగింది దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ వామనుడు ఎంతవాడు ఎంతవాడు అయిపోతున్నాడు అంటే మూడు అడుగుల నేల దానం అడిగాడు ఆ దానం ఇవ్వడం జ తీసుకున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత ఆ దా ఆ దానాన్ని పరిగ్రహించడానికి ఆ విశ్వరూపాన్ని పొందడానికి ఏ విధంగా పొందుతున్నాడు అనే అంశాన్ని ఇక్కడ ఒక పద్యంలో చెప్పడం జరిగింది ముందు ఇంతవాడు కాస్త అంతవాడైపోయాడు అంతవాడు ఇంకొంత ఇంత అంటే మేఘాలను దాటి సత్యలోకాన్ని దాటి తార చంద్రుని దాటి సూర్యుని దాటి అందరినీ దాటి మహర్లోకంను దాటి ఎదిగినటువంటి ఆ యొక్క ఆ యొక్క వామనుడి రూపము ఎదిగే కొలది రవిబింబం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఆ వామనుడికి ఏ విధంగా మారుతున్నాడు అనేది ఈ పద్యంలో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది రవిబింబం ఉపమింప వాత్రమగు ఛత్రంపై శిరోరత్నమై శ్రవణాలంకృతి అయి కళాభరణమై సవర్ణ కేయూరమై చవిమిత్ కంకణమై కటిస్థల నుదయించు గంటయే నూపర ప్రవ ప్రవరంభై పదపీఠమై వటుడు తా బ్రహ్మాండము నిండుచున్ అంటే రవిబింబం సూర్యుడు ఎలా ఉన్నాడంట చూడడానికి ముందు అతనికి పట్టిన పట్టుకుని మామరం రూపంలో వచ్చాడు కదండి అతను చిన్న ఫస్ట్ గో పైన గొడుగు రూ గొడుగులా ఉన్నాడటండి సూర్యబింబం తర్వాత తలని అలంకరించే రత్నంగా తర్వాత చి కర్ణాభరణాలుగా తర్వాత గళాన్ని మెడలో వేసుకునే హారముల భుజకీర్తులుగా కటిస్థలని కట్టుకున్నటువంటి వస్త్రముల నూపురంగా చివరికి పాదమునందు ఉండేటటువంటి పీఠముగా ఆ రవిబింబం అనేది మారినడం అనేది జరిగిందని అంటే బ్రహ్మాండం అంతా నిండిపోతున్నాడు ఆ వామనుడు ఆ వామనుడికి పైలోకంలో ఉన్నటువంటి సూర్య సూర్య భగవానుడు ఏ విధంగా తన యొక్క ఒక్కొక్కసారికి ఇంకొంత ఇంకొంత పెరి ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం పెరిగేసరికి రూపం మారుతుందో అనేది వర్ణించడం పోతన గారి వర్ణన నైపుణ్యానికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఈ పద్యం ఈ ఈ పాఠం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాము అంటే ఏ సందర్భంలో మనిషికి మాట చాలా ప్రాణమైనది ఒక వ్యక్తికి విలువ ఆ వారి యొక్క మాటని బట్టి అంటే వారి మాట నిలుపుకోవడాన్ని బట్టి వారి యొక్క మాట తీరుని బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఒక మాట ఇచ్చినప్పుడు ఆ మాటను తీర్చుకోవడంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా దానిని మనం తీర్చుకోవాలి అనేది ఈ పాఠం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ అందుకే తనకి ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా అంటే తనకు ప్రాణం పోతుంది అని చెప్పినప్పటికీ అదేవిధంగా తన మాట వినడం లేదని గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు శపించడం కూడా జరుగుతుంది త్వరలో నీకు రాజభ్రష్టుడు అయిపోతావు అని కూడా శపిస్తాడు అయినప్పటికీ కూడా తాను ఇచ్చినటువంటి మాటని పూర్తి చేయడానికే ప్రయత్నించాడు కాబట్టి మనం కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మన యొక్క మాటని నిలుపుకునే ప్రయత్నం చేయాలని ఈ పాఠం మనకి తెలియజేస్తుంది
భాషా వికాసము తీసుకోవలసిన చర్యలు తెలుగు భాష మనం మాట్లాడేటటువంటి భాష తెలుగు భాష అసలు తెలుగు అంటే ఏంటి అంటే తెలుగు జాతి జాతివాచకంగా ప్రస్తావించబడిందా లేకపోతే తెలుగు భాషగా ప్ర భాషగా ఉందా అంటే మనకి తెలుగు వారం తెలుగు జాతిగా ప్రస్తావన ఉంది తెలుగు భాషగా కూడా మనకి ప్రాచీనంగా ప్రాచీనత అనేది ఉంది అంటే తెలుగు భాష మనం ఈరోజు మాట్లాడుకునేటటువంటి భాష మాతృభాష అంటే భాష అనేది అనుకరణ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి మన తల్లి ఏ భాష అయితే మాట్లాడుతుందో అది మనకి మాతృభాషగా అంటే తర్వాత తరాల వారు ఆ భాషనే మాతృభాషగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి అది మాతృభాషగా అవుతుంది అలాంటి మాతృభాష అయినటువంటి మన తెలుగు యొక్క గొప్పతనాన్ని మీకు పరిచయం చేయడము అదేవిధంగా ఈరోజు మన తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాల్సినంత అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఆలోచన రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈ లెసన్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు జాతివాచకంగా మనకి తెలుగు భాష గొప్పతనం చెప్పు తెలుగు జాతి గొప్ప తెలుగు జాతిని ప్రస్తావించుకోవాలి క్రీస్తుపూర్వం ఆరు వందల శతాబ్ది ఆరు ఆరు వందల శతాబ్దిలో ఉన్నటువంటి ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో మొట్టమొదటిసారి తెలుగు జాతి గురించి ఆంధ్ర జాతి గురించి ప్రస్తావన జరిగింది అదేవిధంగా భరతుని నాట్యశాస్త్రంలో కూడా తెలుగు జాతిని ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇతిహాసాలైనటువంటి రామాయణ మహాభారతాల్లో కూడా మన తెలుగు జాతిని అంటే తెలుగు వారు ఎప్పుడు క్రీస్తు పూర్వకాలం నుంచి కూడా తెలుగు జాతి ఉన్నది అనేది మనకి చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఇంకా తెలుగు భాష ప్రాచీనత సుమారు వెయ్యేళ్ల సాహిత్యం కలిగినటువంటి లిఖిత పూర్వకంగా సాహిత్యం అనేటువంటి తెలుగు భాష ఏ విధంగా అంటే మనకి లభిస్తున్న ఆధారాల ప్రకారము క్రీస్తు శకం ఒకటో శతాబ్ది నాటి అమరావతి స్థూపంలో నాగపు అనే తొలి తెలుగు మాట మనకి లభించిందని ఇప్పటి వరకు విమర్శకులు భావించారు అయితే ఈ ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి పురావస్తు వారు చేసినటువంటి త్రవకాల్లో క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల శతాబ్ది కాలం నాటి ప్రాకృతి శాస్త్రం లభించిందని మనకి విశాఖ జిల్లా ఎలమంచిలి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలమంచిలి దగ్గర జరిగినటువంటి త్రవ్వకాల్లో మనకి ఒక ప్రాకృతి శాస్త్రం లభించింది అందులో తంసయ్య దానం అనే తెలుగు మాట లభించింది తంబయ్య అనే వ్యక్తి బౌద్ధ భిక్షువులకు చేసినటువంటి దానాన్ని ఆ తంసయ్య దానం అనే మాట తెలియజేస్తుంది ఇదే తొలి తెలుగు మాటగా మనకి విమర్శకులు ఇప్పుడు ఆధునికంగా అంగీకరించడం జరిగింది అదేవిధంగా శాతవాహన రాజు అయినటువంటి హాలుడు గాధ సప్తాసతి అనే తన ప్రాకృత కావ్యంలో కూడా తెలుగు భాషకు సంబంధించి పదాలని వాడడం జరిగింది అత్త అమ్మ అయ్యో పిల్ల ఇలాంటి పదాలని మనకి లభిస్తున్నాయి అంటే తెలుగు భాష క్రీస్తు పూర్వం నుంచి కూడా మనకి ఉంది అంటే జాతివాచకంగాను అదే భాషా ప్రయోగో ప్రయోగంగా కూడా తెలుగు భాష ఎంతో ప్రాచీనమైందనే విషయం మనకి చారిత్రకంగా కూడా తెలుస్తుంది ఇంకా తెలుగు సాహితీ వైశిష్ట్యం తెలుగు అంటే మన తెలుగు సాహిత్యానికి వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర వెయ్యే వెయ్యేళ్ళ వెయ్యి వెయ్యేళ్ళ సారీ ఎక్స్క్యూ వె వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర ఉంది సాహితీ వై అంటే మనకి లభిస్తున్న నన్నయ్య మహాభారతం అంటే తూర్పు చాళుక్య రాజు అయినటువంటి రాజరాజ నరేంద్రుడు రాజరాజ నరేంద్రుడు తన కవి ఆస్థాన కవి అయినటువంటి నన్నయ్యని పిలిచి ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రచి రచించమని కోరడము అతడు మహాభారతాన్ని రచించడం అంటే అంతకు ముందు పదకొండో శతాబ్ది కాలంలో రచ నన్నయ్య రచించినటువంటి ఆంధ్ర మహాభారతము మనకి లభిస్తున్న ఆధారంలో ఇప్పుడు మొదటి ఆధారంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు భాష ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి మహాభారతం లాంటి ఒక ఉద్గ్రంథం మనకి వచ్చింది అంటే భాష లేకుండా ఉన్నట్టుండి ఊడిపడడం అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టి అది పరిణామవాదానికి వ్యతిరేకం కాబట్టి నన్నయ్యకి ముందు కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది అనేది మనం ఘంటాపదంగా చెప్పవచ్చు అయితే ఆధారాలు మాత్రము మనకి లభించడం లేదు నన్నయ్య కూడా తన రచనలో అంతకుముందు కవుల్ని ప్రస్తావించడాన్ని బట్టి నన్నయ్యకి ముందు మనకి తెలుగు సాహిత్యం ఉంది చారిత్రకంగా మనకి శాసనాల్లో కూడా తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నాటి పండరంగన అద్దంకి శాసనంలో లభిస్తున్నటువంటి ఒక తరువజ పద్యము వచనము అదేవిధంగా క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కాలం నాటి యుద్ధమల్లుడి బెజవాడ శాసనంలో కూడా మన తెలుగు ఐదు మధ్యాకర పద్యాలు తెలుగు పద్యాలు మనకి లభిస్తున్నాయి 
అయితే ఇవే కాకుండా అపారమైనటువంటి జానపద సాహిత్యము కూడా మనకి తెలుగు సాహిత్యానికి ఉంది ఇదే విషయాన్ని మన నన్నయ్య పాల్కురికి సోమనాథుడు వంటి కవులు తమ రచనల్లో నాగీ గీతాలు వెన్నెల పదాలు ఇలాంటి పదాలతో ప్రయోగించడం కూడా మనం గమనించవచ్చు అయితే తెలుగు భాష ఇంతటి ప్రాశస్తం కలిగినటువంటి తెలుగు భాషకి ఇప్పుడు ఆపద ఎందుకు కలుగుతుంది అనే మాట మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రస్తావించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది ఆ సమ ఆ సందేహము అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థ అయినటువంటి యునెస్కో ఒక ప్రకటన చేసింది అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరు వేల భాషలు ఉన్నాయని ఆ భాషలన్నిటిలో మూడు వేలకు పైగా భాషలు ఈరోజు ప్రయోగంలో లేకపోవడం వల్ల ఆ భాషలన్నీ మృత భాషలుగా చేరిపోయాయని అంటే నశించిపోయాయని అంటే అలాంటి మృత భాషలుగా చేరిపోయేటటువంటి భాషల్లోకి తెలుగు భాష కూడా చేరిందని చెప్పడము ప్రకటించడము తెలుగు వారిని ఒకసారి సంశయానికి గురయ్యేలా చేసింది అసలు ఎందుకు ఈ ఈ ప్రకటన చేసిందంటే సో ఏ భాషలో అయితే పది ముప్పై శాతం మంది ప్రజలు వాడడం మాతృభాషకి దూరం అవుతారో వారిని తర్వాత తరాల వారు తర్వాత తరాల వారు ఈ మాతృభాషకు దూరడం దూరం అవడంతో ఆ మాతృభాష దూరం అయ్యి ఆ భాష మృత భాషగా చేరుతుందనేది మనకి ప్రకటించడంతో మన భాష ఏ స్థాయిలో ఉందనే ఆలోచన మన పండితులకి వచ్చింది అయితే అది నిజమా అన్నది ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాలి అదేవిధంగా యునెస్కే ప్రకటన ఒక ఎత్తు అయితే ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా మనం ప్రస్తావించుకోవాలి తెలుగు భాష ఆదాన భాష అంటే ఏంటంటే ఏ భాషనైనా కూడా తనలో ఇనుమడింప చేసుకుని స్వీకరించగలిగేటటువంటి స్థాయి కలిగినటువంటి మన తెలుగు భాష ఈ తెలుగు భాషపై ఇతర భాషల యొక్క ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది అనేది కాదలేని సత్యం ఎందుకంటే ము మొదట ఆది మొదటి కాలంలో ప్రాచీన కాలంలో చూసుకుంటే తెలుగు భాషపై సంస్కృత భాష ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది చాలా వరకు పదాలు కూడా మనకి సంస్కృతం నుంచి స్వీకరించడం అనేది కూడా వాస్తవం తర్వాత ఈ రాజ్యాల పరంగా ఇతర దేశస్థులు మనం పరిపాలించినప్పుడు ఉర్దూ పార్సీక పదాలను కూడా తెలుగు భాష అదేవిధంగా స్వీకరించడం జరిగింది ఇప్పుడు రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నటువంటి ఆంగ్ల భాష ప్రభావం మన తెలుగు సాహిత్యం మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి ఈ ఇతర భాషల ప్రభావం కూడా తెలుగు భాష కనుమవరణ కను కనుమరు అవడానికి కారణంగా మనం చెప్పవచ్చు అయితే మనం భాషను ఏ సందర్భాల్లో వాడతాము మనం ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవచ్చు సాధారణంగా మనం భాషని మూడు రంగాల్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం దైనందిక కార్యక్రమాలు అంటే ఏంటి రోజు మనం మాట్లాడ చేసుకునేటటువంటి పనులకి వ్యవహారాలకి మనం భాషను వాడుతూ ఉంటాం అయితే ఈ భాష మనకి మృతమవుతుందని మనకు చెప్పాలి అవసరం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి దైనందిక కార్యకలాపాల్లో తెలుగు భాష మృతమవుతుందని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఇతర భాష ప్రభావం మన భాష మీద ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఆ భాషని ఎక్కువగా ఉపయోగించవలసిన అవసరం ఉంది అని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి రెండు విద్యారంగం మనం ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాల్సింది ఈ విషయం మీద నేడు మారుతున్న పరిస్థితులు కావచ్చు ప్రపంచీకరణ కావచ్చు ఏదేమైనా విద్యారంగం విద్యారంగంలో విద్యార్థులు ఇతర భాషల పట్ల ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు అంటే ఈ జనాభా పెరుగుదల ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం కావచ్చు వేరే స్థానిక ఇతర భాషలు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి కలుగుతుంది అటువంటి అత్యవసర పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు మనం ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం అనేది అవసరమవుతున్నప్పుడు మనం మన తెలుగు భాషను ఏ విధంగా పరిరక్షించుకోవాలి అందుకని మన వాళ్ళందరూ కూడా విదే ఇతర భాష ఆంగ్ల మాధ్యమంలో పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారు ఎందుకంటే నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఆ ఆ భాష యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అవడం చేత విద్యారంగాన్ని ఇతర భాష అయినటువంటి ఆంగ్ల భాష రాజ్యం మేలుతుంది అనేది మనం అంగీకరించవలసిన విషయం అటువంటి విద్యారంగంలో మాతృభాషకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా ఈ సమస్య నుంచి మనం చాలా వరకు బయటికి రావచ్చని చెప్పవచ్చు విద్యారంగంలో అంటే మాతృభాషలో విద్య నేర్చుకుంటేనే ఏ భాషలో అయినా సరే ఇతర భాషలో రాణింపు అనేది సాధ్యమవుతుంది అనేది పండితులందరూ ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి విషయం అయితే దాని పట్ల మన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక అశ్రద్ధగా చెప్పవచ్చు ఆ అశ్రద్ధని మనం అశ్రద్ధ మీద కనుక దృష్టి పెడితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవచ్చు ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం 
నేర్చుకోవడం పట్ల వ్యతిరేకత ఎప్పుడూ కాద వ్యతిరేకత ఉండకూడదు కానీ అలాంటి సమయంలో మన మాతృభాషని పరిరక్షించుకోవాలి అనే విషయాన్ని గనక మనం శ్రద్ధ వహిస్తే ఈరోజు తెలుగును రక్షించుకోవాలి అనే అవసరము రాకుండా ఉండేదేమో నెక్స్ట్ పాలనా రంగంలో పాలన రంగంలో అంటే ప్రభుత్వ అధికారులు చేసేటటువంటి చట్టాలు కానీ వ్యవహారాల్లో కానీ ఖచ్చితంగా మనము తెలుగుని గనక ఒక తెలుగునే గనక వాడితే చట్టాలు కూడా తెలుగులో రావడం వల్ల అది చాలా వరకు ప్రజలకి దగ్గరలోకి వెళుతుంది ఎందుకంటే చదువుకున్న అంటే చట్టాలు కానీ గ్రామ పంచాయతీలు వీటిలో కానీ చట్టాలు అన్నింటినీ కూడా ఇతర భాష అయినటువంటి ఆంగ్ల భాషలో చేయడం వల్ల అది సామాన్యులకు దూరం అయ్యి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే అంటే ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అంత ప్రత్యేకంగా నేను చెప్తున్నానంటే ఇంగ్లీష్ భాష పట్ల వ్యతిరేకం అని కాదండి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ భాష ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ప్రజల ఆలోచన ధోరణి ఆ భాష వైపు మొగ్గు చూపుతుంది కాబట్టి మన చట్టాలు కూడా ఆ భాష మీద ఆ భాషకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల తెలుగు భాషలో ఆ ఆ కొరతని మనం చూపించ వస్తుంది కాబట్టి తెలుగు భాషలో ఆ కొరతని గనక మనం పూడ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మన తెలుగు భాషని పరిరక్షించుకోవాల్సిన కోసం ప్రత్యేకంగా మనం చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం అనేది రావాల్సిన పని లేదు మన దైనందిక కార్యక్రమాల్లో నిత్యం మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి భాషలో లేదు విద్యారంగంలో కూడా ఖచ్చితంగా తెలుగుని అమలయ్యేగా మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగుని ప్రాథమిక స్థాయి వరకు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తే విద్యారంగంలో కూడా అదేవిధంగా పాలనా రంగంలో ఏ ఏ చట్టాలు అయితే ప్రభుత్వం చేయాలని అనుకుంటుందో ఆ చట్టాలన్నింటినీ కూడా మనకి మాతృభాషలో చేయడం వల్ల మనకి తెలుగు భాష పరిరక్షించబడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకో కూడా కారణం ఉంది సరే రక్షిస్తాము చేస్తాము అని అనుకుంటాము అయితే మనకి ఇతర భాషల్లో వచ్చినటువంటి పదాలు యథేచ్ఛగా వస్తున్నప్పుడు వాటిని మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనే చోటు పట్ల అనువాదము అంటే ఏదైనా ఒక కొత్త పదాలు మనకి వస్తున్నప్పుడు వాటిని సత్వరమే అనువదించుకోవడం వల్ల వాటిని వాటి నుంచి మనం వాటి దాడి నుంచి మనం మన భాషను రక్షించుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా కొత్త పదాలు వస్తున్నాయి అంటే స ఉదాహరణకి ఒక సెల్ ఫోన్ అనుకున్నాము ఆ సెల్ ఫోన్ అనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసినటువంటి పదం అది దానికి వెంటనే అది వినియోగంలోకి వస్తుంది ప్రజలందరిలోకి అవసరంలో అయిపోతుంది అని తెలిసినప్పుడు దానికి వెంటనే చరవాణి మనకి ఉందండి చరవాణి అనే పదాన్ని మనం ప్రజల్లోకి చొప్పించగలిగి దాన్ని గనక మనం రూఢీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ సెల్ ఫోన్ స్థానంలో చరవాణి అనేది వస్తుంది అనేది కాదని లేని సత్యం అయితే ఆ అనువాదం అనేది కూడా మనకి చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ రకమైనటువంటి కొరతను తొలగించడము అదేవిధంగా కంప్యూటర్లో కూడా తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంది కాబట్టి దాని ద్వారా కూడా విద్యార్థులందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ భాషను ఇతర భాషను ఏ విధంగా నేర్పిస్తున్నామో తెలుగు టైపింగ్ తెలుగు విషయాన్ని పట్ల కూడా కంప్యూటర్లో విషయ తెలుగును కూడా నేర్చుకోవడం కనుక నేర్చుకోగలిగితే మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు అయితే ప్రసార మాధ్యమాలు సామాజిక అవసరము ప్రసార మాధ్యమాలు అంటే వార్తాపత్రికలు తెలుగు భాషను బాగా పరిరక్షిస్తున్నాయి అనేది మనం అందరూ అంగీకరించవలసిందే కాబట్టి విద్యార్థులైనటువంటి మీరు పత్రికలు నిరంతరము చదవడము ఏ ఏ పదాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయో వాటిని ఎక్కువగా వాడడం అనేది చేయగలిగితే తెలుగుని మనం చక్కగా పరిరక్షించుకోవచ్చు అదేవిధంగా సామాజిక అవసరంగా భాష అనేది కేవలము రక్షించుకోవడం కోసం అనేది కాకుండా భాష మనం ఎందుకు వాడుతూ ఉంటామండి కేవలము మన యొక్క భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికే కాకుండా భావోద్వేగాలని కలిపి మనలో ఏకత్వాన్ని కలిగించేటటువంటి లక్షణము భాషకు ఉంది అదేవిధంగా మనలో ఏకీకృత అంటే మనమందరం ఒకటే మనందరిది ఒకటే జాతి మనమందరము భారతీయులము లేదా పలానా ఆంధ్రవారం ఆంధ్రవారము లేదా తెలుగు వారము అని చెప్పించగలిగేటటువంటి శక్తి భాషకు ఉంది అదేవిధంగా ఒక సంస్కృతిని ఇంకొక సంస్కృతికి ఇంకొక తరానికి అందించగలిగే శక్తి భాషకి ఉంది కాబట్టి ఆ భాషని నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారికి అంటే తర్వాత తరాల వారికి కూడా అందించవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అని గమనిస్తే గనక అంటే అది సామాజిక అవసరంగా గనక మనకి గుర్తిస్తే తెలుగు భాష మనకి ఇప్పుడు మనం పరిరక్షించుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఎటువంటి చర్యలు చేయక్కర్లేదు మనం చేయవలసింది ఒక్కటే ఎక్కువగా తెలుగు భాషని మాట్లాడడం మన మాతృభాషని మాట్లాడడం అవమానంగా భావించకుండా ప్రతి సందర్భంలోనూ మనం తెలుగు భాషను మాట్లాడుకుండడం ద్వారా మనం తెలుగు భాషని పరిరక్షించవచ్చు 
లాస్ట్గా ఒక వాక్యం మన జాతి క్షేమం మన భాషా క్షేమంలో ఉంది మన భాషా క్షేమం మన చేతుల్లోనే ఉంది అంటే ఇది కేవలం కొంతమంది మాత్రమే చేసి రక్షించవలసిన అవసరం లేదండి మనం తెలుగు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇది నా భాష దీనికి నేను గౌరవం ఇచ్చుకుంటానని మాట్లాడగలిగినాడు తెలుగు ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా నిలబడుతుంది సో విద్యార్థులు మీరందరూ కూడా తెలుగు పట్ల మమకారాన్ని పెంచుకుని తల్లి పట్ల ఏ విధంగా మనకు ఎంత అభిమానం ఉంటుందో మన మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు పట్ల కూడా అంతే అభిమానాన్ని పెంచుకుని తెలుగుని నేర్చుకుని దాని దాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను